至少不是个现代女性，这样的话，把女人的一生变成了男人的附属品，也忘了什么叫活动。现在是代际，现在是代际。下面有请我的宝贝美丽，闪亮登场。祝张美丽生日快乐，永远美丽。好甜，开工了。好啊，早打早收工。
you give me one more reason to stay, I'd swear you're just a dream. Yeah, you, you got me spinning around. I'm going crazy, losing my mind. Can't keep straight, can't sleep at night. My heart won't sit still, can't stop thinking about you. That's what love would do. That's what love你好，我是郝甜。谁？郝甜。对不起啊，我今天迟到了。哦哦哦，你是来相亲的吧？<笑>我觉得咱俩挺合适的，咱们不是在网上聊的挺好的吗？而且咱俩都喜欢狗狗，我觉得我们可以先做朋友试试。你觉得呢？喂，大哥，准吗？好，我马上到。哟。难得你来这么早，龙哥说了，这次单子比较重要，不许迟到。那来了，哎，又不问呢，进去踩点了。甜姐，相亲怎么样啊？别提了，你说世上的好男人那么多，我怎么一个也碰不到？你说你明明是个美女，非得装成丑女去相亲。甜姐，你这算是？诈骗吧，外表不重要，这理念好不好才最重要。我要不试试，怎么知道呀？啊，我懂了，你是想给他们一个惊喜。我觉得男人没一个是好东西，你想给他惊喜，他就会给你惊喜。女人要是相信男人，那才是白痴。我就相信啊！哎，好男人来了。上来吧，开工。陈总，上来了。房子不错啊，你们说以后我们把办公室装成这样怎么样？我不喜欢。小柔姐，你呢？无所谓。你安备人，再送一个进去。明白。谢谢啊。
。陆姐，你先喝水。陈总的会快结束了吧？恐怕还等一会儿。实在不好意思，你有什么需要随时跟我说。好，谢谢你。这么多男人，你相亲输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，输了，老师傅哎，有点意思啊。非常抱歉，让各位久等了。没关系，陈总。你好啊，你好，请坐吧。您请看一下。我非常详细的研究了贵公司的资料，对于你们公司的信誉和你们各位的能力，我感到非常的满意。现在发给你们的就是关于这次拍卖会的有关详细资料。在拍卖会上，有一块古玉，它引起了社会各界的高度重视。许多人，不管是出于什么目的，都想尽一切办法，要拿下这块古玉。而我本人，我也是势在必夺，因为这块古玉，牵涉到我集团公司的生死啊。所以。我想拜托各位，在我竞拍古玉的过程当中，为我做好安保工作。希望你们能不惜一切代价，保证万无一失。陈总放心，我们一定不会让你失望的。那就拜托各位了。放心吧，陈总。陈总的最大竞争对手就是他，华昊天。根据我们目前所打听到的消息，昊天集团在地产上的投资接连失利，面临资金链断裂的风险。一旦在价格上拼不过陈总，他们就会用上别的手段。我们的目标就是在交货以后，将古玉安全护送到陈总位于万山一号的碧桂园别墅。拍卖会会在上午十点，华侨城二层举行。华侨城有四个出入口。到时，昊天扮演陈总的秘书，护送陈总由大厅入场。谢兰和小荣看场，落锤以后到后台收货。收货完毕，分两个组，我已经准备了两个一模一样的箱子，有古玉的箱子交给小荣 ，B 组空的箱子，由谢兰交给昊天和陈总，坐二号车回别墅。
，明白吗？明白。陈义东对赌局志在必得，这次拍卖会他必然会加强防范。谁得到古玉，谁就能拿到西瓦路家族的投资。这次可是吞掉陈玉的一个最佳时期。我他斗了这么多年，这次不是他死，就是我亡。父亲，您放心，我绝对不会让您的心血白费尊敬的各位领导，请抓紧时间入席就座，距离本次拍卖会开始还剩三分钟。你怎么了？你看什么呢？叶不问，查一下他是谁。正在查，华昊天的车送来的，应该是他的人。好的，各位女士们、先生们，让我们来看下一个产品——蛟龙古玉。我们可以看到，这个古玉由汉代流传而来。我们看啊，做工是相当的精致，可谓是价值连城。起拍价八百万，一百万加价，现在开始竞拍。八百万，八百万，一千万，一千万，一千五百万，一千五百万，两千万，两千万，两千五百万，两千五百万。因为你是两千五百万。还有比两千五百万高的吗？三千五百万。三千五百万。三千五百万，有没有比三千五百万高的？三千五百万一次，继续加价。四千五百万。四千五百万，这位女士再次输入高价，四千五百万。五千五百万。五千五百万，那位试驾五千五百万，五千五百万一次，五千五百万两次。还有没有五千五百万？八千万，八千万，这位女士八千万，八千万一次，八千万两次，八千万三次，成交，恭喜这位女士。好，请我们的礼仪带这位女士到后台办理相关手续。好，女士们、先生们，我们来看下一个宝贝。青春制青花瓷，从图中我们就可以看到，这个青花瓷琴房纹点深广，中期以后则以勾勒。你们收货完毕后，就到 B 一三号店里购找。二零八四八，蛟龙古玉。江城国际金融贸易团，陈义东，对吧？对，谢谢。对您看，谢谢。谢
。小荣，我们已经到了三号电梯口，等待你的汇合。马上到。为什么不上电梯啊？快上电梯！这是命令。他发什么疯？我去找他。小荣，好久不见了。我想回来看看你。我们已经没有关系了，小荣。我知道了，你还喊我。我想给师傅杀一炷香，请他原谅我。站住！这么多年，一点也没有变。这这，那不管我，不管那年以前，就是现在。八年了，你还是这么无耻！别追了，车子是空的。箱子坏了，为什么不告诉我？那个人是谁？这是你们的队友，以后有需要我还会找你们。谢谢。客户的满意是我们的追求。还有一件事儿。你或许应该知道，这次护送古玉的计划泄密了，对方已经基本知道了我们的行动路线。我们公司担保，这所有的信息都绝对保密。不知道陈先生这边的人都可信吗？还有谁知道所有的安保计划？来吧，我们庆祝一下，今天顺利的完成了工作。小荣，今天那个人是谁呢？他，他不说，肯定是有问题。幸好我今天把箱子换了，要不今天就玩砸了。你老伴是什么路数啊？为什么你一见到他，整个人就傻了，任务也不管了，耳机也丢了？不知道的，还以为你们俩是一伙的。以后不会了，小荣，有什么不能说的呀？说出来，我们还能帮帮你。我自己的事情，我自己处理。他都没把我们当成自己人。小荣不是这样的人。Charlie Smith， 五年前来北京拜师学习咏春
，与同门师妹结婚当日不辞而别，回美国参加拳王争霸赛，获得当年第一。之后渐渐淡出武术界，原因不明。那个被抛弃的师妹，就是你吧？进来，不就是失恋吗？没事儿，谁没失恋过呀？没事的，我跟你不一样，就是不一样。你比甜甜姐差远了，甜甜姐相亲失败那么多次也不会放弃，你被男人甩了一次你就怂了。哎，黄小柔，你竟然敢打我！你以为你是谁？如果我是男人，我这辈子也不会娶你。进来，等你打得过我再说。怎么了这是？你别走，咱俩打一架。你别瞧不起人。陈总，这次西马路家族特别珍视您送给他们的这块古玉，听说还要放进祖庙里。这样一来，咱们这次的合作看来是胜利在望了。这块古玉啊，真帮了我的大忙了。等签订了印象合同之后，在二字的生日上宣布这个利好的消息，那可真是双喜临门啊！小罗儿，哎，你说我武士单传，就这么一根独苗苗。可这个二子现在啊，这么没有长进，你说，是我这个做父亲的教育的不对吗？陈总，您快别这么想，他呀，现在还是信心未定。但愿如此吧。爸，我想过我是谁，我见到他会是什么样子。只是没想到，他还是想从我手里拿回他想要的东西。你装我在这。公司啊，训练场，墓地，总有一个地方能找到你。我是不是特无聊啊？我没这么说。我特别自以为是，我很讨厌。我是不是也让你很讨厌啊？我从来没有。反正也无所谓了。我就是这样的我，改不了。我能接受，你不需要改。查理，我们花了那么多钱帮你还赌债，现在是时候报答我们了吧？陆先生，不要再像上次一样。弄不清情况，就不要打草惊蛇。其实呢，上次是个意外。这次我们周密部署，陈义东只有陈真二一个儿子，只要我们抓住陈真二，我们要什么他都会同意。对，这次不会再出问题，你放心吧。我不同意黄小荣参加这次行动。我一定要参加！我不相信你，上次就是因为你的事儿，差点坏事儿。这次还有可能碰到你那个查理，万一再出状况怎么办
我保证服从安排，绝不擅自行动。你说我就信啊？如果真出了问题，谁负责？我负责。我重新让黄小荣参加这次保护陈亮的任务。行，出了问题，你们别后悔。我和别的朋友还有约，我先走了。我觉得这个事情，咱们还是再好好考虑考虑。你说叶博文为什么这么做啊？不知道。嗯、叶博文，你一个技术宅来这里干嘛？就是啊，你到这儿来还挺勤快哈。我来是想请你们帮忙的。说看什么忙？别再和王小荣较真了，行吗？你是他谁呢？你这么帮他说话，就是的。你一头热，他那边疙瘩他知道吗？再说了，他得罪我了，这茬没那么好翻过。你们知道吗？他之所以坚持参加，就是想亲手打败那个查理。我们互相体谅好不好？那你们说，想让我做什么才行？叶博啊。你什么时候开始喜欢黄小荣的？你为什么会喜欢他呀？谢兰，小荣挺好的，他还救过我们两次。还有，咱们房间那些垃圾和卫生可是他做的。哎，叶博，要不然你上台给我们两个跳支舞，这事儿就算了。那，我要是真跳了。明天开始执行任务，一切照旧。好，没问题。哎哎，停穿这个。
事情怎么样了？还在按计划进行。我们家和陈家的关系你也知道，我希望这一次不要再出现意外。一真、啊，我们一定要这么做吗？你还是下不了手。我父亲年龄大了，身体也不好，昊天集团现在上下只靠我自己。假设这一次你不帮我，那我们以后也不要见面了。我对你是真心的。答应我，这次我们把事情完成之后，就跟我远走高飞。努力每周都会来这里。行，我知道了。干什么？干什么？出去啊！我出来一下吧。带人来，怎么不给我打个招呼？沈总说怕你出去乱跑，非让坏人带回家了。少爷，我十八般武艺样样精通，就这仨女人来保护我，藏出去你还让我怎么混？现在这不也是非常时期吗？拍卖会上，昊天集团失利，很有可能还会搞出一些花样来。我们这么做也是为了保证你在酒会上的安全。我拒绝。你看看他们三个，哎，哪个像保镖啊？尤其是这个，发育根本就不完全，拍戏呢。我演你妹。你妹。洪先生，你的父亲委托我们隐秘的保护你们安全，所以我们三个会扮演不同的身份，分散在你们身边，不会干扰到你的任何私生活。这件事啊，陈总已经确定了。喂喂喂，好吧，那他们扮演什么角色，我来决定。Girlfriend， 女朋友 ，Assistant， 助理。至于这个 ，Cook General， 用人。你妹呀、啊！干嘛
，少爷我也是练过的。哦，你总共才学了一个月，这个就不需要说了。东西准备好了，安装吧。你们在我家安了什么东西？这个手环和戒指，戴着，不许摘。摘什么？就这么定了。OK。嗯，好嘞。给谁打电话呢？哼<笑>。士可杀，不可辱。我找了几个人演戏，把他们炒了。哎，你可别告诉我爸。你别这样，陈总也是为了你好。你要怪啊，就怪这次对头公司的小动作太频繁了吧？大家都知道对头公司小动作频繁。这我出事了，不就是他们干的吗？他们老板没那么傻。你也别这么想，现在的人为了利益，什么事干不出来、啊？你会吗？会呀、啊。哎，咱俩认识多少年？十年了吧？时间过得真快啊！就是十年的兄弟，这点小忙都不管。走，快点上看美女去。Come on, let's go party. <咳>打扮起来还是挺有几分姿色的。现在我可以演你妹了吧？欢迎大家参加今天晚上的陈真二先生的二十二岁生日宴会。首先，让我们用热烈的掌声欢迎陈真二先生的父亲——亿东集团的董事长陈亿东先生，为我们上台致辞。非常欢迎各位的光临呐、啊！朋友们，连着以来，我这心里一直是非常的高兴。首先，是因为我们亿东集团各个商业项目是捷报频传，集团的业绩不断的创出新高。我们已经跟西马路财团达成了初步的合作意向，具体的消息稍后发布会的时候我会向各位介绍。我还有一个非常高兴的事儿。我们亿东集团下属的酒庄，隆重推出的南山庄园幺八八八葡萄酒系列，刚一上市，就受到了社会各界的好评，那是赞誉如潮啊！我还有一个非常高兴的事情，大家都知道，我唯一的儿子陈真二一直在海外求学，最近。他也学业有成，回到我的身边了。呃，今天我就郑重的宣布，陈真二将作为我的接班人，正式入职亿东集团。我相信，亿东集团的将来一定是更加辉煌。
陈真二先生上台，有请。什么眼神？瞧不起本少爷是吧？美女叫你上台呢，陈真二少爷。哎，我就不明白了，你为什么每次就要跟他斗嘴啊？我最讨厌这种被惯的花花公子了。嗯，我觉得你俩挺配的，都是嘴不饶人。嗯、Ladies and gentlemen。欢迎大家来到我二十二岁的生日宴会，啊，首先呢，也要感谢我的父亲对我的培养。时间差不多了，咱俩分头行动。啊，并赋予我如此的重任啊，在这里也祝他老人家身体健康，事事顺心。别的不多说了啊，祝大家在这里可以今天绑架两个。台上那个，乐得开心。That's all. Thank you, everybody. 谢谢。绰绰有余。行，那我就看看你的本事穿起来不太方便。看那个女的，是不是觉得挺面熟的？好像在哪儿见过。嗯，难道你想画她？嗯，没有，我就觉得挺面熟的。你别误会啊。他不是我喜欢的类型，我喜欢的类型，他是，我喜欢。叶问，是我啊？你还记得我吗？你是？琪琪，我是琪琪啊。琪琪啊，你们先聊，我先走。小荣，我们好多年没见了，我有好多话正想跟你聊一聊呢。好，好。乔伊，你也在叫你吗？你像某个人，干扁豆芽一样。你说谁干瘪啊？你说我能说谁？你，哎，跟我跳支舞。我对你不感兴趣、啊。陈公子，可以一起跳个舞吗？啊、跳舞，跳舞就不算了吧？我房间里有我珍藏的红酒，不知姑娘对红酒可否感兴趣？不许离开我的视线！你对我又不感兴趣？你女朋友啊？他不对，我是他女朋友，带他哪儿去？不许坏我好事
给你看样好东西。什么转过身？我怎么知道？还不是为了你吗？为了让我们和你和好。叶不问的一番心意，我和介兰都被感动怎么有个女的？咦，这女的长得不错哎！要不，咱们把这个女的移居了吧？小子，反正是。咦，这女的走了。你觉得这个红酒怎么样？还不错。我们是不是可以？小荣，你去哪儿？发现你几年没见，又变帅了吧？<笑>这样，咱们等会再聊，我先试配一下。咳咳小兰，你怎么一个人在这儿？侄女呢？在楼上和一女的玩着呢。那个女人有问题，快叫我去。哎，哎，别打我！哎，小芳，你先听我说。上次的事情，真的对不起。我知道我伤了你的心，即使我这次回来了，想跟你重新开始。笑容，我是认真的，我一定会给你补办一场盛大的婚礼。你觉得我还能再相信你吗？笑容，查理先生，拿着假钻石就想骗小女孩，这可不是好男人的作如果你真的想挽回小荣的话，我建议你还是实话实说。这是我和小荣的事情，跟你没有关系。小荣的事儿就是我的事儿，欺负他就是欺负我。
天差不多了，去办吧，到时候。信号。有情况，快来接我！我来接你。哎呀，你咋说的？怎么不相信我？我这么半天没有看见二子了，他上哪去了？啊，你放心吧，他没事。你怎么知道他没事啊？刘丽，你是不是有什么事瞒着我？少爷怕你担心，不让我跟你说。这都什么时候了，你还跟他瞒着我？到底是怎么回事？戴丽啊，我想先鄙视你一下。你没经我同意给我请的这仨女子，有一个还是特别烦人，所以呢，我想了个招，捉弄他们一下。哎，不过这个其实是来测试他们的保镖水平够不够。如果够，那 OK 啊，我就听您的话；如果不够，那就让他们哪儿来的回哪儿去，没有办法。简直是胡闹！这是。陈总，您没事吧？没事。你赶快给叶先生打个电话，向他们解释一下，再把二子给我找回来。好，这么重要的场合，你让他别瞎折腾。明白。我回房间休息一下，你快去吧。好。叶部外，怎么走？边界左转，目标就在你的前方，二百米。是的。接下来前方，五百米右转。不好了！你干什么这么慌慌张张的？叶先生来电话说少爷真的被绑架了。你不是说那是二子他们自己搞的吗？不是被那帮人绑走了，是被另外一帮人给绑架了。另外一帮人？爷爷，你在酒店。
是我，你是谁啊？我是最不重要，最重要的是你的儿子现在在我的手上。你说吧，你要什么条件？我希望你赚了所有的股份，并且你要退出商界。我需要时间考虑，但是如果我的儿子有任何的损伤，你们就什么也别想得到。给你十分钟，十分钟之内，你儿子是完成。记住，不要报警，否则。接下来左转，抄近路是怎么搞的？是怎么做事的？陈总，您放心，我们已经找到了陈少宇的正确位置，正在赶过去。我的儿子如果有任何的闪失，那不是你们能承受得了的。您放心，一定不会出问题的。去陈总，这钱没了还可以再赚，可是您就只有这么一个儿子，去做两手准备吧。让我再考虑考虑。好。情况怎么样？前面可能有麻烦，小心一点。过。陈正二呢？汇报人。就凭你们？速战速决！你们要找的陈真二在这儿
去开车，我不用你帮忙，还不快去！叶不问，查一下追踪器的位置。找到厂里了，坐标显示在一一在船厂，位置已经同步给你们了。你们当心点儿。走吧，我回去休息。我们是一起的这么快，早就准备好了。罗丽，我真没想到你会背叛我。他们给了你多少钱？我不是为了钱。那是为什么？这个你不需要知道。签了吧，我带你过去。别耽误时间了，没用的，签了吧。放开我！哎，小荣，王小荣，快快救我！我先看你了，先找大志。少废话，放人，自首。我给你五分钟的时间。啊！好
来救我！王王小荣，王小荣，王小荣！啊啊！放给我！进来，去救人！嘿，嘿，嘿安琪巴·夏尔隆，你不可能是我的对手。陈总，陈少爷已经安全了。那真的？怎么可能？在路上。那一真呢？一真怎么样？一真。酒会上绑走陈少爷那位女士吗？下落不明。陈总，这个事情让你担心了。不过我们已经控制好了局面。老李，原来你是为了一个女人呐、啊！你太让我失望了。带他到我房间看好，这是重要的证人。啊，天姐，你没事吧？天姐，没事。他们呢？天姐，我送你去医院。嗯？啊？王浩天，姐。
。王昊天，你还想干什么？那你早就忘了。你怎么知道他们的？我答应我的要求，你儿子就会被你女儿杀死，让你亲眼看着他们骨肉相残。是真一，她是我的女儿真一。王昊天，你到底想干什么？他叫真一，是我养了十多年用来报复你的工具。最后给你一次机会，先向你分准任何毒，答应还是不答应？好好好，叫他们赶快住手！你叫他们赶快住手！我答应你，我马上就签。等等，千万别冲动啊！你们以为结束了吗？一真，你这刀切下去，这辈子就完了。姑娘，你是为了一真才背叛陈总的吧？现在说这些还有意义吗？听听这个，他叫真一，是我养了十多年用来报复你的工具。最后给你一次机会，签下股份转让合同，你答应还是不答应？听见了吗？你和一真都被骗了，你们不过是被华昊天利用的工具。到了这个时候了，你是想将功补过，还是想继续错下去？无论从法律上还是从人情上。后果最惨的肯定是一真。现在能阻止他的，只有你了。可是我现在我根本都联系不到一真，跟我来。陈总，稍等一下。小荣，罗莉有话要对一真说。一真，罗莉有话跟你说，你冷静一下。陈正二真的是你的亲弟弟，你的真名叫陈真一。如今你问罗莉，一真，你千万不要伤害陈正二。为什么？他真的是我弟弟。没错，王昊天从收养你开始那天。他就是为了利用你，你千万不要伤害他，不然你会后悔一辈子的。你听见没有谢了，哎呀，吓死我了！陈正，没事吧？王昊天跟查理的判决都下来了，陈总，打算怎么处理我们
，真一，我叫一真。当年那些事儿啊，都怨我。如果不好，我对不起你妈妈还有你。那不是我，也不会成今天这样。不要再说了。罗莉说：“你要到英国去啊！你去就去吧，钱我都给你准备好了，到国外去过你想过的生活，啊！这也是我这个做父亲的唯一能做到的。”罗莉。欺负他，我绝不会再饶你第二次。陈总，你就放心吧。那我走了。一定会照顾好正义的终于体会到什么叫做天桥了。我终于明白，为什么您总是跟我说，习武其实是练心。以前我总是画地为牢，把自己给困住了。叔叔，现在很多国际比赛都请小荣去。但她还是愿意留在我们身边，做一个幕后女英雄。她跟您一样的了不起你好，你好，嗯，你是不是跟照片差的有点多呀、啊？其实，我也是。嗯，那你会不会对我有点失望？没有没有，我觉得你笑起来挺可爱的。其实我今天来的时候化了一点点妆，你等我一下。其实，其实也不是假的
其实我留下来，不只是想当英雄。那还因为什么？你想知道吗？想啊！如果你挑到我，我就告诉你。什么我？就是那天你给好田还有建兰跳的那种舞。哦、啊，<笑>现在啊，建兰呢？你不跳吗？你觉得呢？